ഐഡിയ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫിസിക്സിൽ പ്രോബ്ലം വൈസ് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് എല്ലാവരും പോയിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇതാ നമുക്ക് എക്സാം അടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രോബ്ലം വൈസ് ഇക്വേഷൻസും ആ ഇക്വേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ തന്നെ ചാർജ് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ പ്രവഹിച്ച ചാർജാണ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അപ്പോൾ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അവിടെ നിങ്ങൾ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വി ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു ക്യൂ ബൈ ടി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടു പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അപ്പോൾ ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കുളവുമാണ് എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് ജൂൾസ് ലോയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇവിടെ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ഇക്വേഷൻ ജൂൾസ് ലോ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇക്വേഷൻ നിർബന്ധമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വൈദ്യുത ചാലകത്തിൽ താപം വർദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചാലകത്തിലെ താപം കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാണാറുണ്ട് എക്സാമിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വൈദ്യുത ചാലകത്തിൽ ഹൗ ടു ഇൻക്രീസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റിനെ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഹൗ ടു ഡിക്രീസ് ദി ഹീറ്റിനെ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഒരു വൈദ്യുത ചാലകത്തിൽ എങ്ങനെ താപം വർദ്ധിപ്പിക്കാം എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുക പ്രതിരോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുക സമയം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇത് ഇൻക്രീസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ടൈം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം കറണ്ട് രണ്ട് മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ താപം നാല് മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് വരിക അല്ലേ ഈ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ടു ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ഫോർ ടൈംസ് ആവും അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കറണ്ട് നോക്കൂ മൂന്ന് മടങ്ങാവുമ്പോൾ താപം എത്രയാവും പറഞ്ഞ് നോക്കൂ ഹീറ്റ് എത്ര ടൈംസ് ആവും നയൻ ടൈംസ് ഒൻപത് മടങ്ങാവും കറണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് മടങ്ങാവുമ്പോൾ താപം ഒന്ന് ബൈ നാല് മടങ്ങാവും അത് നമുക്ക് ആ പ്രസരണ നഷ്ടം എന്നുള്ള ഭാഗത്തിലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതകളിലാണ് പവർ ലോസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുള്ള എന്നാൽ പ്രതിരോധം രണ്ട് മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ താപം രണ്ട് മടങ്ങ് തന്നെ സെയിം സമയം രണ്ട് മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ താപം രണ്ട് മടങ്ങ് തന്നെ അപ്പോൾ പ്രതിരോധം സമയം എങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുന്നുവോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് താപത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിനും ടൈമിനും എങ്ങനെയാണോ ഡിഫറൻസ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഹീറ്റിന് അവിടെ മാറ്റം വരുന്നത് എന്നാൽ കറണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ജൂൾസ് ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഹീറ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി വിറ്റ് നോർത്താൽ മതി വി ഐ ടി എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ എച്ച് ഈക്വൽ ടു പി ടി പി ടി പ്ലേ ടൈം നല്ല ചൂടാവും അല്ലേ പ്ലേ ടൈം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഹീറ്റ് കാണാനുള്ള കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു വെക്കാം ഏതൊക്കെ ലെറ്റേഴ്സ് ആണോ തന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് എല്ലാ ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ആ ഇക്വേഷൻ മാത്രം മതി കാരണം വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആറ് ഐ ഈക്വൾ ടു വി ബൈ ആറ് ആർ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ എ ഈ കോമൺ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി തന്നെ ധാരാളം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു പിരമിഡ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വി ഐ ആർ വി ഐ ആർ വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആർ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ അങ്ങനെ എടുത്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നിർബന്ധമാണ് കാരണം സീരീസ് കണക്ഷനും പാരൽ കണക്ഷനും ശ്രേണി രീതിയിലും സമാന്തര രീതിയിലും നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസ് വരാറുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ശ്രേണിയും സമാന്തരത്തിലും വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് തന്നെയാണ് ശ്രേണി സീരീസ് കണക്ഷന് സീരീസ് കണക്ഷൻ ആ ഭാഗം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇപ്പോൾ മാറി വന്നതായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും സീരീസും പാരലിലും നമുക്ക് ചോദിക്കും ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു അ
ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഓരോ റെസിസ്റ്ററിലുമുള്ള വോൾട്ടേജ് കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ വോൾട്ടേജ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വി വി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്ററിലുള്ള വോൾട്ടേജ് കാണാൻ ഐ ഇൻറ്റു ആർ വൺ രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്ററിൽ ഐ ഇൻറ്റു ആർ ടു ചെയ്യണം ഐ ഈക്വൽ ആണ് ഐ ഈക്വൽ ആണ് ഇവിടെ ഐ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം വി ബൈ ആർ അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വി വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർ എന്താ ചോദിച്ചാൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് ആർ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഓരോന്നിലുള്ള കറണ്ട് കാണാൻ പാടില്ല കാരണം കറണ്ട് ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വൈസ് നമ്മൾ മാനുവൽ ആണ് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ വേറെ ആൻസർ കിട്ടും പക്ഷേ ഇവിടെ ഈക്വൽ കറണ്ട് ആണ് രണ്ടിലും വേണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആകെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആയി എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കാണുമ്പോൾ ഈ ആ ഐ ഇൻറ്റു ആറ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആറ് എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ആറ് സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കണം കറണ്ട് കാണുമ്പോൾ വി ബൈ ആറ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആറ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യം ഇതാണ് സഫല പ്രതിരോധം ഏറ്റവും കൂടുന്നത് ഏത് രീതിയിൽ കണക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശ്രേണി രീതിയിൽ കണക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ സീരീസ് കണക്ഷനിലാണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൈ ആവും സമാന്തര രീതിയിലാണെങ്കിൽ എന്താ സമാന്തര രീതി സമാന്തര രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒന്നിന് താഴെ ഒന്നായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സമാന്തര രീതി അല്ലെ സമാന്തര രീതിയിലാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അല്ലെ കറണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ സെയിം ആൻഡ് കറണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ടു ലോ വളരെ കുറവായിരിക്കും സഫല പ്രതിരോധം സഫല പ്രതിരോധം വളരെ കുറവായിരിക്കും അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ മൂന്ന് ഓമിൻ്റെ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റർ തന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുക കുറവുണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കി വയ്ക്കുക അടുത്ത് വൈദ്യുത പവർ പവർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പവർ 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 ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി എനർജി കൺസ്യൂംഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് എക്വിപ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈദ്യുത ഉപകരണം ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്രത്തോളം ഊർജം ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ വൈദ്യുത ഉപകരണത്തിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എസ് എസ് എൽ സിക്ക് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം കേൾക്കൂ ഒരു ബൾബിൽ പതിനഞ്ച് വാട്ട് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഹാസ് റിട്ടേൺ ഫിഫ്റ്റീൻ വാട്ട് ഓൺ എ ബൾബ് വാട്ട് യു മീൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചതിൽ നിന്ന് ആ ബൾബ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ പതിനഞ്ച് ജൂൺ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പതിനഞ്ച് ജൂൺ ഊർജം ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പതിനഞ്ച് വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പതിനഞ്ച് ജൂൺ ഊർജം ചെലവഴിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാം എച്ച് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ടി പവർ കാണാൻ ഹീറ്റ് ബൈ ടൈം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഹീറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ താപത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലൊക്കെ ടി ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടും എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ എച്ച് പവർ ഈക്വൽ ടു വി ഐ പവർ ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആറിലെ ടി ഒഴിവാക്കി അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം മെയിൻ ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല ആകെ ഒന്നോ രണ്ടോ ചാപ്റ്ററിലേ ഉള്ളൂ പ്രോബ്